Hi guys, well this is a class for fifth year, uh, Piaget School, quinto año del Instituto Jean Piaget, eh, que vamos a ver passive voice, es decir, la voz pasiva. Eh, la voz pasiva es muy común en español y en inglés, sobre todo en textos académicos que tienen que ver con eh, lecturas, eh, por ejemplo, de históricas y en turismo, Sabemos que este, el Piaget, por ejemplo, tiene orientación en turismo. Pero bueno, es para eh, cualquiera que lo esté viendo, si le recuerda algo y si lo necesita, lo puede utilizar. Passive voice. The passive voice is used when we put the focus on the person or the thing affected by an action. That is to say, the doer of the action is not as important as the action. Es decir, es más importante la acción que el sujeto que realiza la acción. Uh, we are going to deal with the present. For example, people speak English in 20 countries. As we uh, usually did in, in high school, the sentence analysis in Spanish, los análisis de oraciones en español, por ejemplo, lo hacemos en inglés. People is the subject and speak English in 20 countries is the predicate. We have to identify the verb and the direct object. How do we recognize the direct object? ¿Cómo lo reconocemos? Al objeto directo. Asking with what. What do people speak English? So, this is the direct object. These two important elements are essential for the passive voice. Because the direct object turns into the subject... Yes, and the subject into the by agent if it is important. Es decir, el objeto directo se hace sujeto en la voz pasiva. Y tenemos que respetar el mismo tiempo. Present, so the sentence is in the present. English is the subject and it is singular. The verb to be is is and the past participle. English is spoken in 20 countries. So the verb speak is written in the past participle, yes? and the verb to be, obviously. English is spoken in 20 countries. Here the subject is not important, because who speaks languages? Well, people. No hace falta poner por la gente en inglés, porque se supone que los que hablamos son personas. So, in the present, let's continue with the examples in the present. WhatsApp groups, sabemos que los grupos de WhatsApp en este momento son... Muy estresantes. So, WhatsApp groups stress people. Stress is the verb. Acá tenemos un verbo regular, es decir, que aumenta ed solamente. And the direct object is people. So, the direct object is the subject. People, people is plural. Es distinto acá, porque acá el inglés es singular, por eso usaba is. Acá people, el sujeto es plural, por eso voy a usar are. People are... El verbo en tercera columna, en este caso con ED porque es regular. People are stressed by WhatsApp groups. En este caso sí tenemos la presencia del by agent, porque es necesario ponerlo. Or, my father drives me to school. Mi papá me lleva a la escuela. In this case, the direct object is me. Como mi es un pronombre objetivo, no puedo comenzar con mi. Voy a comenzar con I. I am driven, la tercera columna de drive. I am driven to school by my father. That is to say, mi papá me lleva a la escuela. So, the passive voice is, in the present, subject plus am, is, or are. ¿Por qué vamos a utilizar am, is, are? Porque la voz pasiva respeta el mismo tiempo de verbo. Presente, presente. Plus the past participle of the verb. Plus the by agent. Agent, sorry. Only if necessary. Recuerden, participio pasado, fíjense, drive, uh, driven. Stress, stressed. Uh, speak, spoken. Ya lo voy a publicar en la lista de verbos por si no se le acuerdan a los irregulares. So, this is the passive voice in the present. What happens in the past? In the past is even more common. Es más común en el pasado. Veamos un ejemplo. Shakespeare, ¿saben quién fue Shakespeare, verdad? Un escritor inglés. El más grande de la literatura inglesa. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. So, wrote is the verb... And Romeo and Juliet is the direct object. Es una obra, o sea que es una sola, es singular. Entonces, el objeto directo pasa a ser sujeto. Romeo and Juliet, por más que parezca plural acá, no es plural porque es una obra. Una obra. Romeo and Juliet was 
wrote, written, tercera columna, by Shakespeare. Acá sí es importante que pongamos el agente by. So, Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Edison, para los que no se acuerdan, Thomas Alva Edison fue un gran <coughs> inventor en la época de la Segunda Revolución Industrial. Edison invented the light bulb and the microphone. The light bulb es el foco, eh, este, la luz incandescente. Edison invented the light bulb and the microphone. The direct object is plural. Acá tenemos dos cosas. So, the light bulb and the microphone were, ya no voy a poner was, sino were, el verbo, acá ya está en tercera columna, no hace falta cambiarlo porque está en pasado y en regular, were invented by Edison. So, in the simple past, we have the subject, Después del sujeto, ya no voy a poner am, is y are. ¿Por qué? Porque voy a respetar el pasado. Was o were. Was cuando el sujeto sea singular. Were cuando sea plural. Plus the past participle. Siempre el participio pasado más el by agent. If it is necessary. Now, the passive voice in the simple future. In the simple future, you will see that it is future because we have will. Acá, en el futuro simple, cuando tenemos will, no hace falta... Diferenciar si el sujeto es singular o plural porque es siempre igual. For example, scientists will find a cure for coronavirus. Ojalá, ¿no? Lo encuentren pronto. Eh, esta es una oración optimista. Scientists will find, el verbo find es encontrar, encontrarán a cure for coronavirus. So, will find is the verb phrase and the direct object, a cure for coronavirus. A cure, ahí como les dije recién, no importa si es una, mil, dos mil, no, no, no hace falta diferenciar porque siempre va a ir con will. So, a cure for coronavirus will be found by. Después del will voy a poner be acá. Y después el verbo en tercera columna. So, it's subject plus will be plus past participle plus by agent. And here, there is no difference between singular or plural direct object. Acá... No es como en estos dos, que teníamos que fijarnos si era singular o plural. Acá, will be es para todos. So, let's see this summary. The direct object becomes the subject. El objeto directo de la oración en voz activa se hace el sujeto de la voz pasiva. Fíjense, si no se acuerdan. People speak English. English, English is spoken. People are stressed by WhatsApp group. So, Uh, WhatsApp groups stress people. Entonces, people are stressed. The direct object is the subject. Or here, Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Romeo and Juliet is the subject. Romeo and Juliet was written. No se olviden de eso. Identifiquen el objeto directo y con eso comienza la oración en voz pasiva. The subject turns into the by agent. Fíjense, el sujeto de la voz activa se hace el complemento agente. Así se dice en español. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. So, Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Siempre se va a poner el complemento agente en inglés cuando sea importante. En este caso no lo pusimos. Por ejemplo, fíjense acá. People speak English in 20 countries. English is spoken in 20 countries. No se pone porque no es, se, se supone que este, la gente es la que habla. Eh, the verb to be is used in the same tense of the active voice sentence. Es decir, el verbo to be se utiliza en el mismo tiempo de la oración. Si es presente, am, is, are. If it is past, was, were. If it is future, will be. ¿Eh? Siempre va el verbo estar. Uh, the main verb in the active voice must be used in the past participle. Fíjense, el verbo siempre se utiliza en la tercera columna. Speak, spoken, que es el participio pasado. Los verbos regulares no hay problema porque aumentan ed. Stress, stressed, en este es irregular, drives, driven, or wrote, written, invented, fíjense que es igual, invented, or in this case, find, found. El verbo siempre va a ir en la tercera columna. Por ejemplo, write, wrote, written, esto vamos a usar. Recuerden que hay verbos regulares que solamente aumentan ed, inclusive ahí se baja un poco el nivel de dificultad. So, this is the passive voice, remember. The doer of the action is not as important uh, as the action. No es tan importante como la acción. Por eso es que usamos la voz pasiva. For example, here in Salta, we can say 
Salta was founded by Hernando Belerma. Sería una nación en voz pasiva en pasado. Uh, take into account this summary, which is very important for the sentence transformation. Thank you very much.